হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এখনকার সবথেকে বড় বিগ ব্রেকিং আপডেট হচ্ছে পিজি অ্যাডমিশন যেটা পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওটায় নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আপডেট শেয়ার করতে চলে এলাম এই ভিডিওটাতে যা নতুন এসেছে তাতে রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন সমস্ত আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আজকে বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স হয়ে থাকে তার সাথে তো ট্র্যাডিশনাল কোর্সগুলো হয়ে থাকে আপনারা অতি অবশ্যই আবেদন করবেন এবং হোস্টেল ফেসিলিটিস কিন্তু নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে তো চলুন দেখে নিচ্ছি আজকের আপডেটটা তা এবং কিভাবে ফর্ম ফিল আপ করবেন কিভাবে তার টোটাল যে নোটিফিকেশন অনেক বড় হয় ভিডিওটা তাই প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আপনার ইউনিভার্সিটির এরকম সম্পূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য সঙ্গে থাকুন কিছুক্ষণের মধ্যে আরও একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসবো কথা দিচ্ছি চলুন দেখে নিচ্ছি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আপডেটটা আর করছি আমি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি তাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অফিসিয়াল নোটিফিকেশান এবং সমস্ত কিছু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু চলে এসছে তার টোটাল ডিটেলস চলে এসছে এবং আঠাশ আট দু থেকে আজকের থেকে শুরু হয়ে গেছে ফর্ম ফিল আপ এবং ছয় নয় দু মানে সেপ্টেম্বরের ছ তারিখ অবধি চলবে কিন্তু ফর্ম ফিল আপ আচ্ছা আমরা প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টেন্ডিটিভ শিডিউল দেখব আর ভিডিওটা একটু বড় হবে তাই ধৈর্য ধরে কিন্তু সবাইকে একটু দেখতে হবে কারণ পুরো জিনিসটা ভালোভাবে আমাদের বুঝতে হবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিজি অ্যাডমিশান দু হাজার তেইশ দু হাজার চব্বিশ তো প্রথমে দেখুন আজকে যে নোটিফিকেশান তো বেরিয়ে গেছে এবং আজকের তরফ থেকে অর্থাৎ আঠাশ তারিখ থেকে যে ফর্ম ফিল চালু হয়ে গেছে এবং ছ তারিখ অবধি ফর্ম ফিল চলবে সাত তারিখেও আপনাদের একটা অপশান দিচ্ছে যে যদি কোনো রং এন্ট্রি থাকে সেটাকে চেঞ্জ করার জন্য তার পরবর্তীতে কম্বাইন্ড লিস্ট আসে বারো তারিখে তেরো তারিখে আসে ফার্স্ট মেরিট লিস্ট অর্থাৎ যেখানে আজকে এক টু পনেরো অবধি অন্যান্য অনেক জায়গাতেই আজকে ভর্তি ফর্ম ফিল হবে সেখানে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি তেরো তারিখে কিন্তু তাদের ফার্স্ট মেরিট লিস্ট দিয়ে দিচ্ছে তার পরবর্তী অ্যাডমিশন ফিস পেমেন্ট করার জন্য মোটামুটি যারা এইটটি পার্সেন্ট ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরকে বলে দিচ্ছে তেরো তারিখ থেকে চোদ্দ তারিখের মধ্যে সময় দিচ্ছে তার পরবর্তী আপনার সেকেন্ড মেরিট লিস্ট আসছে এবং বা তার পরবর্তী সেকেন্ড মেরিট লিস্টের পেমেন্ট করতে বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যারা স্টুডেন্টস আছে অর্থাৎ যারা আদার্স ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস আছে তাদের কিন্তু ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আসবে কবে উনিশ তারিখে তার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই টেন্টেটিভ শিডিউলটা দুটো কিন্তু আলাদা ডেটে হয়ে থাকে এটা অনেক ইউনিভার্সিটি করে থাকে তার এবং তার পরবর্তী তিন তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চলুন দেখে নিচ্ছি এদের প্রসপেক্টাস আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আমি নর্থ বেঙ্গল বা ইউনিভার্সিটি অথবা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাই যে এমএসসিটা শেয়ার করছি এমএসসির জন্য আজকে এখানে রয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজি রয়েছে এখানে থার্টি এইট মতন সিট আছে এটা কোথায় এটা হচ্ছে রাজা রামমোহনপুর ক্যাম্পাসে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি অন্যদিকে অ্যাপ্লাইড জিওলজিতে টোয়েন্টি থ্রি মতন সিট রয়েছে বোটানিতে ফিফটি মতন রয়েছে কেমিস্ট্রিতে এইটটি ফোর কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসিতে রয়েছে থার্টি মতন সিট এমসিএতে রয়েছে আপনার থার্টি মতন সিট রয়েছে এমটেকে থার্টি মতন সিট রয়েছে জিওগ্রাফি এবং অ্যাপ্লাইড জিওগ্রাফিতে রয়েছে সেভেন্টি টু মতন সিট রয়েছে ম্যাথামেটিক্সে পেয়ে যাচ্ছেন এইটটি এইট মতন সিট এবং ফিজিক্সে পেয়ে সিক্সটি ফোর জুলজিতে পেয়ে যাচ্ছেন ফিফটি সিট পেয়ে যাচ্ছেন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এই ক্যাম্পাসে সেলফ ফাইন্যান্স কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে লাইক বায়ো ইনফরমেটিক্স রয়েছে টোয়েন্টি থ্রি মতন সিট রয়েছে বায়ো টেকনোলজি রয়েছে এখানে টোয়েন্টি থ্রি মতন সিট রয়েছে ফুড টেকনোলজিতে থার্টি এইট মাইক্রোবায়োলজি থার্টি নাইন রয়েছে এম ফার্মে রয়েছে অর্থাৎ মাস্টার অফ ফার্মাসিতে রয়েছে থার্টি ফোর মতন সিট টি সায়েন্সে রয়েছে কিন্তু থার্টি এইট মতন কিন্তু আপনি সিট পেয়ে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস জিওগ্রাফি এবং অ্যাপ্লাইড জিওগ্রাফিতে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন থার্টি নাইন মতন কিন্তু সিট এবার আমরা মোটামুটি একটু দেখে নিই কি যোগ্যতা লাগবে দেখুন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনাকে অনার্স হতে হবে তাহলে আপনি আবেদন করতে পারছেন এবং বা এবং যে অনার্সের যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটা আপনাকে সেটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে অনার্স বা মেজর হলেও কিন্তু আবেদন আপনি করতে পারবেন আচ্ছা এবার আমরা স্কল করে চলে আসি এমসিএটা একটু বলে দিই এমসিএর ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু জেকা পরীক্ষা দিতে হবে জেকা দু হাজার তেইশে র্যাঙ্ক থাকতে হবে আপনাকে এবং তার সাথে যারা আজকে বি বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স করেছে অথবা বা আইটি করেছে বা বিসিএ করেছে বা বিটেক করেছে তারা আবেদন করতে পারছে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস থাকলে ষাট শতাংশ নম্বর থাকলে অন্যদিকে যারা আজকে তরুণ আজকে বিটেক করেছে বা বিএ বিএসসি বিকম কোর্স করেছে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক টুয়েলভে যাতে ম্যাথামেটিক্স ছিল এবং সিক্সটি পারসেন্ট ছিল উচ্চ মাধ্যমিক এবং সিক্সটি পারসেন্ট ছিল গ্রাজুয়েশনে তারা আবেদন করতে পারে এদের যেটা করতে হয় এদের একটা ব্রিজ কোর্স আলাদা করে কিন্তু আপনাকে এখান থেকে
হচ্ছে এম সি এ করবে বা এম এস সি কম্পিউটার সায়েন্স করবে তাদের লাগছে সিক্স এইট ফাইভ নাইন মতন কিন্তু খরচা পড়ছে এবং যারা আজকে ডাবল ওয়াই কা আছে তাদের সিক্স সিক্স জিরো সেভেন মতন কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় লাগছে জিওলজি এই ক্ষেত্রে আপনার লাগছে থ্রি সেভেন জিরো নাইন জিওলজি নিয়ে অনেক ইউনিভার্সিটি কোর্স করা এবং অনেক মোটামুটি কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা এতটা কম টাকায় কিন্তু জিওলজিতে অ্যাডমিশনের সময় নিচ্ছে তো এখানে কিন্তু জিওলজিতে পড়ছে থ্রি সেভেন জিরো নাইন এম এস সি অ্যাপ্লাইড জিওলজিতে আপনার পড়ছে থ্রি ফোর জিরো থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন পড়ছে এবং এটা কিন্তু কাদের অন্য অন্যদের অন্য যোজনা অর্থাৎ ডাবল ওয়াই কার্ড যাদের রয়েছে তাদের পড়ছে বোঝা গেল এবং এখানে আপনি মোটামুটি ফরেন কান্ট্রি থেকে যারা আসবে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবে তারাও কিন্তু এটা আবেদন করতে পারছে চলুন দেখে নিচ্ছি পরবর্তী কোর্সগুলো এবার আমি একটু সেলফ ফাইন্যান্স কোর্সগুলো বলে দিচ্ছি অর্থাৎ যেখানে খরচাটা একটু বেশি যেমন তার মধ্যে যেমন দেখুন আমি তার সিট সংখ্যাগুলো তো অলরেডি আপনাদের শেয়ার করেছি আমি একটু যোগ্যতাগুলো বলে দিই প্রথমত আজকে যখন এম এসসি বায়ো ইনফরমেটিক্স করতে গেলে আপনাকে তেইশটা মতো সিট রয়েছে এক্ষেত্রে বিএসসি অনার্স হতে হবে আপনাকে বা মেজর হতে হবে আপনাকে বায়ো ইনফরমেটিক্স বা বায়ো টেকনোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি বা বায়ো কেমিস্ট্রি বোটানি জুলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং তার সাথে ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন এগ্রিকালচার যারা করেছে অথবা যারা ভেটেনারি নিয়ে পড়েছে বিফার্ম নিয়ে পড়েছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে তারা কিন্তু এটা আবেদন করতে পারছে অন্যদিকে এম এসসি বায়ো টেকনোলজি এই ক্ষেত্রেও আপনার কিন্তু আজকে বায়ো টেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি লাইফ সায়েন্স ব্রাঞ্চে যারা পড়েছে বা কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়েও পড়েছে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারছে ফুড টেকনোলজি এই ক্ষেত্রে যারা আজকে জুলজি এগ্রিকালচার ফুড সায়েন্স নিয়ে পড়েছে কেমিস্ট্রি বোটানি নিয়ে পড়েছে বা বায়ো টেকনোলজি নিয়ে পড়েছে বায়ো কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছে বা ফিশারি সায়েন্স তারা কিন্তু আবেদন করতে পারছে বা নিউট্রিশন নিয়ে পড়েছে তারাও আবেদন করতে পারে ফুড টেকনোলজিতে তারপরে চলে এসে এম এসসি মাইক্রোবায়োলজি এই ক্ষেত্রে আপনাকে লাইফ সায়েন্স ব্রাঞ্চে পড়াশোনা করতে হবে এবং সেটা বোটানি জুলজি ফিজিওলজি বা অথবা আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেও কিন্তু আবেদন করতে পারছেন তারপরে বলে দিয়েছে এম ফার্ম এম ফার্মের ক্ষেত্রে আপনাকে বি ফার্ম পাস করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারছেন এম এসসি ইন টি সায়েন্স এই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু আজকে এগ্রিকালচারে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে এবং বলে দিয়েছে এগ্রিকালচারের যে কোনো ব্রাঞ্চে গ্র্যাজুয়েশন হলে আপনি আবেদন করতে পারছেন অনার্স এছাড়া সায়েন্সের যে কোনো ব্রাঞ্চে আপনি গ্র্যাজুয়েশন হলে আবেদন করতে পারছেন লাইক আপনি আজকে ফিজিক্স বা ফিজিওলজি বা বোটানি বা লাইফ সায়েন্সের যে কোনো ব্রাঞ্চে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন আপনারা কিন্তু এটা ইজিলি আবেদন করতে পারছেন আলাদা করে যদিও লাইফ সায়েন্স এখানে বলা হয়নি বাট এই ক্ষেত্রে আপনারা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হলেই আবেদন করতে পারছেন অনার্স গ্র্যাজুয়েট হলে তো চলুন আমরা এবার একটু সোজাসুজি দেখে নিচ্ছি কত টাকা খরচা লাগছে কারণ এটা সেলফ ফাইন্যান্স প্রাইভেট কোর্স প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বায়ো টেকনোলজি এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডমিশনের সময় লাগছে একুশ হাজার ছশো এক টাকা টু ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান তারপরে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ছে ওয়ান ফাইভ নাইন টু ফাইভ পনেরো হাজার নশো পঁচিশ অন্যদিকে আপনার টি সায়েন্সে পড়ছে পনেরো হাজার নশো পঁচিশ তারপরে পড়ছে আপনার বায়ো ইনফরমেটিক্সে পড়ছে ষোলো হাজার দুশো আটানব্বই টাকা আপনার কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় পেমেন্ট কিন্তু করতে হচ্ছে এম ফার্মের জন্য এখানে রয়েছে ফোর ফোর ফাইভ ফোর এইট চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা পড়ছে ফুড টেকনোলজির ক্ষেত্রে আপনার পড়ছে বাইশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা প্রথম কিন্তু আপনাকে অ্যাডমিশনের সময় দিতে হবে এছাড়া যারা আজকে যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্ডিডেট আছে যারা আজকে বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছেন বা আদার্স কান্ট্রি থেকে তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছে শেয়ার করে দিচ্ছি বাকি কোর্সগুলো প্রথমত আমি শেয়ার করে দিচ্ছি এম এ এম এ কোর্সগুলো আপনি যেগুলো পেয়ে যাচ্ছেন এম এ বা এম কম এবং এল এল এ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স প্রথম প্রথমত যেটা রয়েছে আমাদের আর আর ক্যাম্পাস মানে হচ্ছে রাজা রামমোহনপুর ক্যাম্পাস যেটা রয়েছে আর আর সিট যেটাকে বলা হয় সেখানে আজকে বাংলায় রয়েছে একশো আটত্রিশটা মতন সিট ইংলিশে রয়েছে একশো তেতাল্লিশটা ওয়ান ফোর থ্রি মতন সিট রয়েছে হিন্দিতে রয়েছে ফিফটি ফোর নেপালিতে নাইনটি টু মতন রয়েছে হিস্ট্রিতে ওয়ান থার্টি এইট ফিলোসফিতে ওয়ান জিরো ওয়ান কমার্সে রয়েছে ওয়ান থ্রি এইট মতন অর্থাৎ এম কম সোশিওলজিতে রয়েছে আপনার ফিফটি ফোর ইকোনমিক্সে ওয়ান থার্টি এইট পলিটিক্যাল সায়েন্সে ওয়ান জিরো ফাইভ বিএলআইবিতে রয়েছে আপনার এইটি এইট এমএলআইবিতে রয়েছে সিক্সটি ফোর এলএলএম এখানে স্পেশালাইজেশন হয়ে থাকে পাবলিক লস এখানে সিট রয়েছে ফর্টি ওয়ান স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ রয়েছে থার্টি এইট মতন সিট পেয়ে যাচ্ছেন রুরাল ডেভেলপমেন্ট পেয়ে যাচ্ছেন সিক্সটি সেভেন মতন সিট পেয়ে যাচ্ছেন এডুকেশনে ফর্টি রয়েছে এবং ওমেন স্টাডিজে থার্টি নাইন মতন সিট পেয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আজকে এম এমএসসি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে এইটি টোয়েন্টি এক্সপেক্টে কিন্তু ভর্তি হবে এইটটি পার্সেন্ট এনবিউ স্টুডেন্টস টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি তার পরবর্তী চলেছে জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস
ডেভেলপমেন্ট নিয়ে পড়েছে তাদেরকে প্রথমে নেওয়া হয় এছাড়া যারা অন্যান্য বিএ বিএসসি বিকম অনার্স গ্র্যাজুয়েট তারাও আবেদন করতে পারে রুরাল ডেভেলপমেন্টে যদি মানে অ্যাপ্লাই করেছে যারা এবং সিট পূরণ হয়ে গেলে আর তাদেরকে নেওয়া হয় না বিএ বিএসসি বিকমদের যদি সিট ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু এই বিএ বিএসসি বিকম স্টুডেন্টস যারা আছে তাদের এক্সপেক্টে আবার নেওয়া হয়ে থাকে অন্যদিকে আজকে দেখুন বা যেটা রয়েছে স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ এটাও খুব ভালো সাবজেক্ট আনকমন সাবজেক্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এই ক্ষেত্রে আপনি যারা হিস্ট্রি পল সায়েন্স জিওগ্রাফি এবং তার সাথে ইকোনমিক সোশিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি ডিফেন্স স্টাডিজ বা স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ নিয়ে পড়েছে তারা আবেদন করতে পারছে অনার্স হতে হবে আপনাকে তার পরবর্তী এডুকেশন এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিএড আর এডুকেশনে ভাগ আছে এডুকেশনে যারা অনার্স করে যারা অ্যাপ্লাই করছে তাদের জন্য রয়েছে টোটাল মতো মোটামুটি আঠাশটা মতন সিট থাকে আর বারোটা মতন কিন্তু সিট পেয়ে যাচ্ছেন যারা বিএড কমপ্লিট করে যারা মাস্টার অফ এডুকেশনে ভর্তি হবে ওমেন স্টাডিজ এই ক্ষেত্রে বলে দিয়েছে আজকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট যে কোনো সাবজেক্টে ইনক্লুডিং সায়েন্স এবং টেকনোলজি যারা রয়েছে সেই সাবজেক্টেও যারা অনার্স করেছে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে তারপরে চলে সংস্কৃত এই ক্ষেত্রে আপনাকে সংস্কৃতে অনার্স হতে হচ্ছে বোঝা গেল আমরা একটু স্কল করে চলে যাচ্ছি এবং এখানেও কুড়ি থেকে তেইশ সাল অব্দি যারা পাস আউট তারা কিন্তু আবেদন করতে পারছে একটু দেখে নিচ্ছে আমরা খরচটা প্রথমত আজকে এই যে বেঙ্গলি ইংলিশ নেপালি হিন্দি ইকোনমিক্স তারপরে হিস্ট্রি ফিলোসফি পল সায়েন্স সোশিওলজি সংস্কৃত কমার্স রুরাল ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন সব ক্ষেত্রেই আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারে খরচা বলছে ওয়ান টু ফাইভ টু বারোশো আঠান্ন টাকা লাগছে যারা ডাবল ইউআই কার্ড আছে তাদের এক হাজার একষট হাজার একষট্টি টাকা তাদের খরচা পড়ছে অন্যদিকে আছে হিমালয়ান স্টাডিজ যারা পড়বে এবং অর্থাৎ যারা হিমালয়ান স্টাডিজ স্ট্যান্ডার্ড যেটা রয়েছে স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ সেই ক্ষেত্রে দু হাজার নশো নব্বই টাকা অ্যাডমিশনের সময় লাগছে আর ডাবল ইউআই কার্ডদের লাগছে হচ্ছে টু থ্রি সিক্স জিরো মতন টাকা পেমেন্ট করতে হবে ওমেন স্টাডিজ এক্ষেত্রে তেরোশো দশ টাকা লাগছে অ্যাডমিশনের সময় এবং তার পরবর্তী আপনার যারা ডাবল ইউআই আছে তাদের এগারোশো তিনটা তেরো টাকা লাগছে অর্থাৎ ওয়ান ট্রিপল ওয়ান থ্রি টাকা মতন লাগছে অন্যদিকে আজকে যারা বাংলাদেশ বা অন্যান্য কান্ট্রিজ স্টুডেন্টস আছে তারাও কিন্তু এটা আবেদন করতে পারছে ফি স্ট্রাকচার বলে দিচ্ছি এল এল এম এল এল এম তো পাবলিক লেভেলের উপর এখানে হচ্ছে এবং এল এল এমের জন্য ফর্টি ওয়ান মতন সিট থাকে যেটা কোয়ালিফিকেশন লাগে হচ্ছে আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড গ্র্যাজুয়েশন পাঁচ বছরে এল এল বি পাশ করতে হবে অথবা তিন বছর এল এল বি যারা পাশ করেছে তারা আবেদন করতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস লাগে আর যারা রিজার্ভ ক্যাটাগরি আছে এসসি এসটি ওবিসি তাদের ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকলে আবেদন করতে পারবে এই ক্ষেত্রে আজকে ফার্স্ট সেমিস্টার আপনার অ্যাডমিশন টাকা লাগছে তিন হাজার চারশো ছ টাকা লাগছে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারে অ্যাডমিশনের সময় এল এল এবি যারা ভর্তি হওয়ার প্ল্যানিং করছে ডাবল এ ওয়াই ক্যান্ডিডেটদের লাগছে তিন হাজার ষাট টাকা এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরাও কিন্তু আবেদন করতে পারছে এবার আমি শেয়ার করে দিচ্ছি বি এ লাই বি এসসি অর্থাৎ ব্যাচেলার অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স অষ্ট আশি মানে এইটটি এইট মতন সিট রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আপনার যেটা লাগবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন অথবা অনার্স গ্রাজুয়েশন অথবা যারা জেনারেল গ্রাজুয়েট আছে তারাও কিন্তু এটা আবেদন করতে পারছে অর্থাৎ এখানে পাস গ্রাজুয়েট অনার্স গ্রাজুয়েট সবাই আবেদন করতে পারবে বি এ লাই বি এসসিতে অষ্ট আশিটা মতন সিট আছে এবং কুড়ি থেকে তেইশের মধ্যে যারা পাস আউট তারা আবেদন করতে পারছে আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এর কত টাকা খরচা লাগছে তো এখানে যেটা আপনার বি এ লাই বি এসসিতে ফার্স্ট সেমিস্টার অ্যাডমিশনের সময় টাকা লাগছে তিন হাজার পা তিনশো পাঁচ টাকা মতন পেমেন্ট করতে হচ্ছে ডাবল এওয়াই ক্যান্ডিডেটদের লাগছে তিন হাজার একশো আট টাকা মতন কিন্তু খরচা এখানে পড়ছে চলুন আমরা সহসই দেখে নিচ্ছি কিভাবে আবেদন করব। চলে এসছি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এবং এখানে চলে আসলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যান্ডিডেট লগ ইন তারপরে রয়েছে রেজিস্টার নাও তো রেজিস্টার নাও তো আমি ক্লিক করছি এবং রেজিস্টার হতে ক্লিক করার পর আমার বেশি ডিটেলস চাইছে আমি প্রথমে চাইছি আমার নাম আমার ফুল নেমটা দিয়ে দেবো আমার মোবাইল নাম্বার চাইছি ইমেল আইডি চাইছে পাসওয়ার্ড চাইছে ক্রিয়েট এবং সেই পাসওয়ার্ডটা আর একবার লিখতে বলছে তার পরবর্তী ক্যাপচা কোডটা আপনাকে এখানে লিখতে হবে লেখার পর আপনাকে কিন্তু করতে হচ্ছে রেজিস্টার তো চলুন আমি এগুলো ফিল করে বলছি ফিল করে নিয়েছি এবার আমার কাছে একটা অপশান চাইছে যে আমি ডিক্লেয়ার করছি যে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে নিয়েছি এবং ফাইনাল মার্কশিট পেয়ে গেছি আমি একটা ওকে ক্লিক করলাম যাদের এখন রেজাল্ট বেরোনি কোনো চিন্তার কিছু কারণ নেই একটি এই একত্রিশ তারিখের মধ্যে রেজাল্ট চলে আসবে আচ্ছা এবার আমার যে মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে সেই মোবাইল নাম্বারে একটা ওটিপি গেছে আমি ওটিপিটা লিখে দিচ্ছি করার পর আমাকে চলে এসছে আমার কাছে বলছে ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম আমার অর্থাৎ আমার নাম দিচ্ছি এবং যদি মিডিল নেম থাকে দেবেন নালে দেওয়ার দরকার নেই তারপরে বলে দিচ্ছে বাবার নাম বাবার 
अलाउ करी ना नो कर दिल आपनर येस थे येस कर स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की तुम्हारे बार ने तुम्हार इमेल आईडी जो अलरेडी रही है आधार नम्बर दीते ही आधार नम्बर दिखान आनी तर परवर्ती दिए अडेमिक बैंक अफ क्रेडिट जो अपन ए बी सी आई डी थे साधारण थार कथा से दी दीचन तर परवर्ती पैन कार्ड भोटर कार्ड चेहरे से थे देवें ना थे असुविधा नहीं अच्छा तर परवर्ती पेरेंट्स मोबाइल नम्बर एट क्या अपशनल पेरेंट्स मोबाइल और इमेल ना थे कोसुविधा नहीं तर परवर्ती दीजिए गार्जियन लोकल गार्जियन नाम आनी आपनर गार्जियन नाम दिखान अथवा जी आनी एखे स्थायी बसिंदा ना हन आनी जी एखे लोकल गार्जियन अंडारे थे पढ़ाशुना कर नाम दिखान आनी तर परवर्ती तर मोबाइल नम्बर इमेल आईडी दी दी रिलेशनशिप उथथ गार्जियन गार्जियन आपने क्या धरून हमें दिल गार्जियन हमार बाबा तो स्टेट अफ डोमिकल तो अलरेडी वेस्ट बेंगले बसिंदा वेस्ट बेंगल सिलेक्ट कर दिल एखे कस्ट चेहे एखे देखो आपनी जो आज के यूआर कैटागरि यूआर कैटागरि कर लगे डेट अफ बार्थ आनी आप डेट अफ बार्थ दी दीचन तर परवर्ती जेंडार आनी मेल फिमेल ट्रांसजेंडार दी दीचन मैरिटल स्टेटस आनी सिंगल ना आनमेरिड दी दीचन धरूँ हमें एखे मैरिडा के आनमेरिड कर दिए एक बार तो रिलिजियन रिलिजियन क्षेत्र में एखे जस्ट सिलेक्ट करी धरने एक हिंदू कर दिल परवर्ती एखे इंडियन चले ब्लाड ग्रुप चेहसे ब्लाड ग्रुप अबभियसलि बी पजिटिव एट सबाई जाने कि पी डब्ल्यू डी नो कर दिल तपर इ डब्ल्यू एस एरक इम्पोर्टेंट आनी इ डब्ल्यू एस कैटेगरि हम टेन पार्सेंट सुविधा पाने अपना जो सार्टिफिट थे तो ना नो कर दीचन डबल ए वाई जी अपन रेशन कार्ड लेखा थे डबल ए वाई ताली पा ना पाने ना अभी धरने एट नो कर दिल एन तपर एन सी सी बी एन सी सी कर इस कर दिल ठीक है और एन सी 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 सार्टिफिकेट का आपके आपलोड करते तो हम तरह बोले दीजिए एन एस एस कैट अवार्ड ही नो कर दिल अच्छा तपर काश्मी माइग्रेंट अभी नो कर दिल आपनर जरा स्टिक से लिखन तरह डिसप्ले भूटानी भूटानी स्टूडेंट्स हमें नो कर दिल उटो वार्ड अफ मैं जदि कारो आर्मी काज करत डिफेंस काज करत मारा गया है एरक कि येस कर ना नो कर दीचन तपर एवेल स्पोर्ट्स कोटा स्पोर्ट्स कोटा अवेल करते चान हमें नो कर दिल देखो तपर होस्टेल अकोमोडेशन स कर लम सोशल एकोमोडेशन चाहिए एक क्षेत्र में इनकम सार्टिफिकेट क्योंकि लागे जो आपनर जे इनकाम बिलो इनकाम आनी जो कैन को चाहिए अपना होस्टेल अच्छा फैमिल तपर फैमिली इनकाम फैमिली इनकाम दोन दीची दो लाख टाक तो ये लिखे दिले आपनी तर परवर्ती दीजिएखान कत दूर हमारूनिवार्सिटी बल पाँच सौ किलोमीटर दूर तो परवर्ती दीजिए पा पास आनी जो ग्रेजुएशन पास कर मोडे हमें सीबीएसई मोडे कर जरा आज के पार्टे मोडे कर एनुअल लिखे तर परवर्ती दीजिए प्रिभियसलि कि एन बी स्टूडेंट्स छे ना बी नो तेल क्योंकि टेन मैं टोन्टी पार्सेंट कैटेगर चले एलम एखे हमें लिखे दीचे हमें क्योंकाटा इूनिवार्सिटी स्टूडेंट छम क्योंकाटा इूनिवार्सिटी बोझा गया तर परवर्ती फार्स्ट लैंगुएज फार्स्ट लैंगुएज माध्यमिक भिडियो